在二战时期，苏联干了一件神奇的事情。当时，美国的 B 二九战略轰炸机在苏联境内迫降，但作为共同抗击法西斯的盟友，美军反而被没收了战机。经过艰难的谈判，他们才得以回国。而被没收的战机被苏联进行紧急仿制，最终还山寨出一款新式轰炸机。这番操作十分神奇，让美国气得咬牙切齿。那么？ P 二九轰炸机有何特殊之处？苏联是如何将其没收的？最终仿制出来了怎样的战机？本期为大家讲述苏联仿制 P 二九轰炸机背后的故事。嗯、首先，让我们简单了解一下 P 二九战略轰炸机，它是由美国波音公司研制的一款划时代的轰炸机。机长 30.18 米，高 8.46 米，整机重量为 33.79 吨，可搭载9吨多的炸弹，并配备有12挺 12.7 毫米机枪和一门20毫米机炮，是当时世界上最优秀的轰炸机之一。它优良的性能引起了世界各个国家的广泛关注，而其中最为关注的便是苏联。这是因为在二战后期。美国将 B 二九、B 幺七等战略轰炸机投入到针对日本、德国本土的空袭，其铺天盖地的炸弹像地毯一样覆盖敌国城市和工厂，给苏联人极大的震撼。因此，斯大林断言，在未来战争中，战略空中力量将起到决定性作用。于是，苏联加大了对空中战略打击力量的投入。虽然当时他们有不少著名的战斗机。然而，轰炸机方面能拿出手的却不多，因此研制远程轰炸机的过程进展非常缓慢。出于国家利益的考虑，苏联必须尽快获得成果，因此他们想到了通过租借法案中，美国应免费或有偿为同盟国提供粮食、军用物资和武器装备的规定，得到 B 二九，但并没有成功，因为美国深知双方日后很可能是对手。所以自然要保持战略武器上的优势。无奈之下，苏联领导人只能出动特工，让他们尽一切可能搞到 B 二九的技术资料。可是苏联特工费尽心机，也只搞到了驾驶说明书，对造飞机用处不大。事情陷入了一个僵局。但随后发生的一起意外事件，却让苏联不劳而获。一九四四年七月二十九日，一架 B 二九战略轰炸机。在执行对日本侵略军的袭击任务时，被日军高炮击中，电气系统出现故障，其机载无线电设备能收报却不能发报，这意味着它没有了地面引导，无法安全返回基地。无奈之下，迫降于距离最近的苏联城市海参崴。机组人员天真的以为苏联会为他们修好飞机，加满油送他们离开，毕竟美苏当时还是盟友。垂涎已久的先进战略轰炸机好不容易到手，苏联自然不可能放手。于是，斯大林亲自给苏联下令，连人带机一并扣押，并指示外交人员发出召会，抗议美方侵犯领空。美国虽然被气得暴跳如雷，却不得不与苏联展开关于归还人员和飞机的谈判。结果是，美国飞行员遣返出境，至于飞机的归还，则谈都不用谈。虽然不甘心。但美国不可能为了一架飞机与苏联翻脸，只能无奈接受这一结果。谈判结束后，苏联马上派出工程人员将 B 二九修好，并进行了试飞。他们发现，无论是机身材料、增压座舱，还是遥控航炮、关瞄系统、电子系统等，都远超他们的航空水平。这让斯大林坚定了仿制 B 二九的决心。经过慎重的选择后。这项任务交到了图波列夫手中，因为此人在战略轰炸机研制领域进展最快，在空气动力学、发动机制造方面也有一定基础，是最合适的人选。但图波列夫对于接手这个任务并不情愿，他认为 B 二九是美国在战争中期投入使用的产品，如果从分解飞机、工程测绘。再到一样仿制一路走下来，再过几年搞出来的东西，就只能成为博物馆里的展品，实在是费力不讨好。但斯大林考虑的角度却完全不同，苏联需要尽快具备完整的战略打击力量，只有这样才能形成足够的威慑，哪怕这一力量是相对落后的，稳定性更加重要。所以，斯大林下令仿制一个零件也不许改。
最终图波列夫被说服，第四工程启动。同时，全苏联的相关单位都接到命令，要求他们全力协助 B 四工程，一切以尽快尽多的批量生产 B 四为最终目的。自此，轰炸机山寨工程拉开序幕。整个工程在莫斯科郊外具有传奇色彩的中央机场内进行，因为只有该机场才有容得下 B 二九机身的库房。不得不承认的是，像 B 二九这样复杂的技术系统是不能轻率且机械的仿制的。那样制造出来的东西肯定无法运转。工程师们需要仔细弄清这些系统当初是依照什么原理制造出来的。但这谈何容易？有时候重新制造反而比弄清人家的精巧玩具更容易。毕竟破译难题的工作需要比发明人更高的技术水平。仿制过程中，工程师们遭遇了两大困难。首先，第一个困难是美苏两国在飞机设计理念上的不同。B 2 9的控制与导航系统非常的复杂，而苏联的系统相对简单，工程师们只能从繁杂的路线中理出头绪。除此之外，他们还不得不考虑如何将苏制武器以及敌我识别系统融入到原本的系统中。因此，要仿制 B 2 9苏联工程师们只能从最微小的部件去研究，让工程师们的仿制进程遭到了极大的延后。其次，第二个困难是零件无法仿制 ，B 2 9的部件总共有 10.5 万个，需要画40万份草图。工程师们在拆解飞机时，要把所有拆下来的零件进行仔细测量和拍照。拆各种仪表和控制系统时，无数的线路被一一标号、贴标签，并且记录在案，之后押运到苏联各个角落，交给专门单位仿制。但问题就出现在仿制这一步。美国制造商的工艺制度技术与苏联不同 ，B 二九上百分之九十的部件以及材料都是当时苏联无法生产或者不能匹配的。比如 B 二九的标准铝合金厚度不到一点六毫米，可苏联的工厂却根本无法生产出如此之薄的铝合金。但这些困难并不能让工程师们退却。为了加速仿制进程，图波列夫设立了类似智囊的机构，负责协调各单位。同时，每个人负责自己擅长部分，通力合作。除此之外，苏联共有九百家企业以及科研机构参与其中，其中不少企业和机构都是为了完成 B 四而专门组建的。甚至为了更好的仿制 B 二九，苏联工厂对整个厂房进行了重建，并从德国引入了新型机床，外加不少于三万项的生产工艺以及生产所必需的限样放样车间。这些都是苏联航空制造理念中不曾出现过的。此外，随着仿制的不断进行，苏联已经建立了一套迥异于过去的航空工业，并参照美国标准，对国内大型飞机结构力学标准进行了重新修订。值得一提的是，在仿制过程中最容易卡脖子的发动机技术，却轻易地得到了解决。这是因为当时苏联国产的 ASH 7 3 TK 涡桨发动机与 B 2 9发动机在功能及设计工艺方面是一样的，同时动力可达 2,300 马力，比原装发动机更大，可以获得更远的航程。就这样，无数的问题被提出来，又被工程师们一个个解决。为了尽快仿制出来，参与设计的所有工程师每个月仅休息一天。终于在1946年。所有仿制的部件都被统一送到了被拆卸的 B 二九保存库进行试验对比，确保所有的零件都能匹配。最终，在当年年中，第一架 B 四的全比例模型组装完毕。在聚光灯下，苏联工程师们对所有设计缺陷及差别进行仔细研究并详细记录，对正确的设计再次绘图。通过这个方法，设计中产生的问题被逐一修正。经过反复试验对比后 ，B 四最终定型。1947年2月，苏联第一架 B 四轰炸机出厂，整机重量为 35.27 吨，与 B 二九的整机重量相比，仅仅增加了 1% 左右。虽然 B 四是仿制 B 二九的，不过还是有几处不同。首先，敌我识别系统的换装，这对于不同的国家来说是自然的。其次，苏联采用了更为先进的短波无线电系统。最后，在武器方面，苏联采用了20毫米的航炮，拥有更远的攻击距离。B 4的研发成功
是苏联飞机制造史上的里程碑，它为此后苏联所有活塞式及喷气式战机的发展奠定了基础。毫不客气地说，后来大部分苏联战机上的仪表、传感器、电机等精密部件追根溯源，全都与 B 2 9存在血缘关系。所以，尽管 B 四出现后，苏联依然对美国本土鞭长莫及，而它面对现代化防空火网的拦截也处于弱势地位，但它的意义不可谓不重大。它是苏联踏入顶级军事强国最为坚实的一大步。虽然苏联的手段有些难以启齿，但不得不说，斯大林有着常人无法企及的眼光及魄力。